வெல்கம் டு அவர் சேனல் மை டிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் சால்ட் அனாலிசிஸ் அதாவது குவாலிட்டேட்டிவ் சால்ட் அனாலிசிஸ் அதாவது உங்களுக்கு பிராக்டிக்கல்ல இப்போ பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்ஸ் நெருங்கிட்டு இருக்கு அதாவது நம்ம சிபிஎஸ்இ மாணவர்களுக்கும் நம்மளுடைய ஸ்டேட் போர்டு மாணவர்களுக்கும் பிராக்டிக்கல் நெருங்கிட்டு இருக்கு பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு சோ அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ இந்த சால்ட் அனாலிசிஸ் உங்ககிட்ட ஒரு சால்ட் கொடுத்துட்டாங்க அந்த சால்ட்ல என்ன ஆனையான் இருக்கு என்ன கேட்டையான் இருக்கு சோ அப்படிங்கறத யூ ஆர் டு ஃபைண்ட் அவுட் அதை நீங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் சோ அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத ஒரு சிம்பிளா ஒரு அஞ்சு பிளஸ் அஞ்சு ஒரு பத்து டெஸ்ட் மூலமா நம்ம மொத்த சால்ட்டையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சோ உள்ள இருக்க நமக்கு கொடுத்த சால்ட்ல என்ன ஆனையான் இருக்கு என்ன கேட்டையான் இருக்கு அப்படின்னு சிம்பிளா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் சோ அதுக்கான ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் இந்த வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் இப்போ இங்க கேட்டையான்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆனையான் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஒரு சால்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கேட்டையான் இருக்கும் ஒரு ஆனையான் இருக்கும் அதாவது இப்போ ஒரு சோடியம் குளோரைட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்க இதுல என்ஏ பிளஸ் சி எல் மைனஸ் இல்லையா அப்ப சி எல் மைனஸ் அப்படிங்கிறது ஆனையான் என்ஏ பிளஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டையான் இது நமக்கு தெரியும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா கேட்டையான் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தா ஆனையான் இதனால நமக்கு ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் அதனால பேஸ் ஃபண்டமெண்டலா இருக்கிறதுனால நமக்கு அதை பத்தி நம்ம அதிகமா டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுல இதுல பாத்தீங்கன்னா கேட்டையான் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பேசிக் ராடிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இது ஏன் பேசிக் ராடிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா இது எங்க இருந்து ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பேஸ் பேஸ்ல இருந்து கிடைக்கிறதுனால இது பேர் என்ன பேசிக் ரேடிகல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கேட்டையான் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேல்சியம் ஹைட்ராக்சைடு எடுத்துக்கோங்க அப்ப ஹைட்ராக்சிக் குரூப் இருக்கு அது பேஸ் நமக்கு தெரியும் அப்ப ஹைட்ராக்சிக் குரூப் போக மீதி என்ன இருக்கு சி ஏ டூ பிளஸ் அப்ப அங்க கிடைக்கிறது கேட்டையான்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆசிட்ல இருந்து கிடைச்சா அது பேரு ஆனையான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் அசிடிக் ரேடிகல்ஸ் ஆனையான்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஹெச் டூ எஸ்ஓ போர் அப்ப ஹெச் பிளஸ் ஆசிட் மீதி இருக்கிறது எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் அந்த எஸ்ஓ போர் டூ மைனஸ் ஆனது நம்மளுடைய ஆனையான் சொல்ல புரியுதுங்களா அப்ப பேசிக் ரேடிகல்ஸ் அசிடிக் ரேடிகல்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா அடுத்து போவோம் ஆனையான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசிடிக் ரேடிகல்ஸ்க்கான ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் சோ லேபுக்குள்ள போனோடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு சால்ட் கொடுத்துருவாங்க அந்த சால்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஆனையான் கேட்டையான் ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அசிடிக் ரேடிகல்ஸ் கண்டுபிடிங்க அசிடிக் ரேடிகல்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்க ஒரு அஞ்சு அஞ்சு டெஸ்ட் தான் இது நீங்க கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சோ நீங்க ஈஸியா உள்ள இருக்கக்கூடிய ஆனையான்ஸ் என்னென்ன ஆனையான்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சிம்பிளா ஆயிடுவே பண்ணிடலாம் சரிங்களா இது வந்து மொத்தமா மூணு குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்க ஒன்னு டைலூட் சல்பூரிக் ஆசிட் குரூப் இதுல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ கார்பனேட் சால்ஸ் இருக்கலாம் சல்பைட் இருக்கலாம் சல்பைட் இருக்கலாம் இல்ல நைட்ரைட் இருக்கலாம் கான்சன்ட்ரேட் சல்பூரிக் ஆசிட் குரூப் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குளோரைடு புரோமைடு அயோடைடு நைட்ரேட் தென் அசடேட் இதெல்லாம் இருக்கலாங்க இண்டிபெண்ட் குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறைய சால்ஸ் இருக்கலாம் லைக் சல்பேட் பாஸ்பேட் போரேட் ஃபுளூரைடு இந்த மாதிரி நிறைய சால்ஸ் இருக்கலாம் பட் யூஸ்வலி மோஸ்ட் காமன்லி இந்த ஃபுளூரைடு போரேட் பாஸ்பேட் இதெல்லாம் கொடுக்கறது இல்லைங்க ஸோ சல்பேட் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அதனால இண்டிபெண்ட் குரூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் யூ டோன்ட் வரி அபவுட் தட் ஸோ சல்பேட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி இல்லைங்களா இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பாக்க போறோம் அதாவது நம்ம இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அப்ப ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல சால்ட் எடுத்துக்கிறோம் சால்ட் எடுத்துட்டு டைலி சல்பூரிக் ஆசிட் போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரிஸ்க் அப்ரசன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படி கிடைச்சது அப்படின்னா நீங்க கார்பனேட் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி ஸ்மெல்ல வச்சு நம்ம சல்பைடு சல்பேட் நைட்ரைட் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சோ அதை பத்தின ஒரு கிளிப்பிங் நான் உங்களுக்கு கடைசியா காமிக்கிறேன் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த டெஸ்ட் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு அஞ்சு டெஸ்ட் இந்த அஞ்சு டெஸ்ட்ல நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் மொத்தமா உள்ள இருக்கக்கூடிய அனையான்ஸ் எல்லாத்தையும் ஃபைன் அவுட் பண்ணிடலாங்க எப்படின்னு பாக்கலாங்களா இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சால்ட் எடுத்துக்கிறோம் சோ எவ்வளவு சால்ட் எடுப்பீங்க ஈஷூடா அஞ்சு கிராம் எடுப்போமா இல்ல உங்களுக்கு கொடுக்கறதே அவ்வளவுதான் கொடுப்பாங்க அப்ப நீங்க கொஞ்சமா சால்ட் எடுத்துக்கணும் கொஞ்சமா சால்ட் எடுத்து அதுல ஒரு
என்ன இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நீங்க சல்பைட் இருக்குன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் நீங்க எச்சில் ஆட் பண்ண உடனே பிரிசிபிடேட் எதுவுமே ஆகலைங்க அப்படியே இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சல்பேட் இருக்குன்னு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணலாம் சரிங்களா அப்ப எங்களுக்கு உங்க இங்க ஒயிட் பிரிசிபிடேட் கிடைச்சிருச்சுன்னா நீங்க என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் எதர் அது சல்பைட்டா இருக்கலாம் இல்ல சல்பேட்டா இருக்கலாம் அது சல்பைட்டா சல்பேட்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க ஹெச்சில் ஆட் பண்ண போறீங்க ஹெச்சில் ஆட் பண்ணீங்கன்னா சொலுபிள் ஆச்சுனா அதாவது கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அது சல்பைட் கரையல அப்படின்னா அது சல்பேட் சொல்ல புரியுதுங்களா ரைட் ரெண்டா டெஸ்ட் பண்ணலாமா இப்ப பாருங்க ஒரே ஒரு டெஸ்ட் பண்ணோம் அதுல சல்பைட்டா சல்பேட்டா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரிங்களா இப்ப இது ரெண்டுக்குமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலைங்க இப்போ ஒய்ப் ஸ்பிரிட்டிங்க கிடைக்கல அப்ப நம்ம இது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல இல்லையா அப்ப ஒய்ப் ஸ்பிரிட் கிடைக்கல அப்படின்னா ரெண்டா டெஸ்ட்டுக்கு வந்துருங்க ரெண்டா டெஸ்ட் என்ன பண்ண போறீங்க அதே மாதிரி சால்ட் வித் மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ஒரு ரெண்டுல இருந்து ரெண்டு எம்எல் வரைக்கும் எடுத்துக்கோங்க நல்லா டிசால்வ் பண்ணிங்க டிசால்வ் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் ஃபெரசல்ஃபேட் சொல்யூஷன் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா இது சீக்கிரம் ஆக்சிடைஸ் ஆயிடும் அப்ப அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் சல்ஃபியூரிக் சாரி எஃப்இஎஸ்எஃப் யூஸ் பண்ண போறீங்க இது யூஸ் பண்ண உடனே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் இது வந்து ஒரு கூடாதுங்க <laughs> சரிங்களா டைரக்டா சொல்யூஷனுக்குள்ள சல்ஃபியூரிக் ஆசிடா ஊத்திடக்கூடாது ஸோ அப்போ லைட்டா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி பிப்டி டிகிரி இன்க்ளைண்ட் போர்ஷன்ல வச்சுட்டு கொஞ்சமா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் மெதுவாக டிராப் ஆகி டிராப்பா டிராப்பர்ல ஆட் பண்ணிட்டே வரேன் ஸோ இது பார்த்த ஒன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்னு ப்ரௌன் ரிங் ஃபார்ம் ஆகுங்க அதை சுத்தி ஒரு ப்ரௌன் கலர்ல ரிங் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ப்ரௌன் ரிங் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் நீங்க நைட்ரேட் சால்ட் இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாங்க சப்போஸ் ப்ரௌன் ரிங் ஃபார்ம் ஆகல அப்ப எனக்கு வந்து பிளாக் கலர் தான் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா நீங்க என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம் நைட்ரைட் இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரெஷ்லி ப்ரிப்பேர்ட் சல்ஃபியூரிக் எஃப்எஸ் ஓஃபர் ஆட் பண்ணி சல்ஃபியூரிக் ஆசில் ஆட் பண்ணோன்னே ப்ரவுன் ரிங்கும் ஃபார்ம் ஆகல பிளாக் கலரும் கிடைக்கல அப்படின்னா நிச்சயமா என்ன இல்லை அப்சன்ஸ் ஆஃப் நைட்ரேட் அண்ட் நைட்ரைட் அப்படின்னு நீங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் மூலியமா நம்ம எத்தனை ஆனியன்ஸ் கண்டுபிடிச்சோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் நாலு ஆனியனை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இல்லைங்களா ரைட் மூணாவது டெஸ்ட்டுக்கு வாங்க மூணாவது டெஸ்ட் ரொம்ப சிம்பிளான டெஸ்ட்டுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி சால்ட்டு நம்ம சால்ட் கொஞ்சம் எடுத்துக்க போறோம் கொஞ்சம் வாட்டர் ஆட் பண்ண போறோம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் நல்லா டிசால்வ் பண்ணிட்டோம் கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்றீங்க அசிடிஃபை பண்ணிருக்கீங்க என்வாயன்மெண்டா என்வாயன்மெண்ட் அசிடிஃபை பண்ணுவோம்னா என்ன பண்ண போறீங்க ஏஜி எங்க ஊத்திரி சில்வர் நைட்ரேட் ஆட் பண்ண போறீங்க சில்வர் நைட்ரேட் யூஸ்வலா ஆம்பர் கலர் பாட்டில் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க பிகாஸ் இட் ஈஸிலியா ஆக்சிடைஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க ஆம்பர் கலர் பாட்டில் தான் கொடுப்பாங்க சில்வர் நைட்ரேட் இந்த சில்வர் நைட்ரேட் உள்ள போட்ட உடனே ஒயிட் கலர் பிஸ்பிட் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு குளோரைடு உள்ள இருக்குதுன்னு நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா சப்போஸ் ஒயிட் கலர் கிடைக்கலப்பா எனக்கு என்ன கலர் கிடைச்சிருக்குன்னா பேல் எல்லோ கலர் அதாவது லைட்டாக எல்லோ கலர் இருக்குங்க அந்த நீங்க புல்லு பாத்திருக்கீங்களா காஞ்ச புல்லு பாத்திருக்கீங்களா அந்த காஞ்ச புல்லு என்ன கலர் இருக்கும் அதாவது ஸ்ட்ரா கலர் ஸ்ட்ரா எல்லோ கலர் ஆர் லைட் எல்லோ கலர் ஆர் பேல் எல்லோ கலர் இப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா நீங்க என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ப்ரூமை டயான் இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் எனக்கு டார்க்கான எல்லா டீப் எல்லோ கலர் கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா நம்ம என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அயோட டயான் இருக்கு அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மொத்தம் நான் மூணே டெஸ்ட் தான் பண்ணிருக்கேன் இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஏழு ஆனே ஆனா நான் பிரிச்சுட்டேன் சரிங்களா ஏழு ஆனையான் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்த டெஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான டெஸ்ட் இந்த முக்கியமான டெஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க பாருங்க நீங்க ஒரு சால்ட் எடுத்துட்டு போறீங்க இதுல லெட் அசிட்டேட் பேப்பர் சோ லெட் அசிட்டேட் பேப்பர் நான் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிரமப்படாதீங்க சோ ஒரு பில்டர் பேப்பர் யூஸ் எடுத்துக்கோங்க அந்த பில்டர் பேப்பர் நல்லா ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்ல இப்ப நம்ம அந்த ஸ்கேல் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த மாதிரி ஃபோல்டு பண்ணிக்கோங்க
அந்த சொல்யூஷன்ல இந்த பில்டர் பேப்பரை டிப் பண்ணிட்டு நினைச்சிட்டு அதை கொண்டு வந்து எங்க போட போறீங்க இந்த சால்ட்டுக்குள்ள சால்ட் வித் லெட்டஸ்டட் பேப்பர் உள்ள போட்டீங்க போட்டோனைக்கலாம் சரிங்களா அப்ப கிட்டத்தட்ட நம்ம என்ன பாத்துருக்கோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்பது ஏனையா நம்ம பண்ணிட்டு பண்ணிட்டோம் ஆல்மோஸ்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா பாத்துட்டோம் சல்பைடு பாத்துட்டோம் சல்பேட் பாத்துட்டோம் நைட்ரைட் குளோரைடு புரோமைடு அயோடைடு நைட்ரைட்டு சல்பேட் எல்லாம் பாத்துட்டோம் இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அசட்டேட் மட்டும்தான் மிச்சம் இருக்குங்க இந்த அசட்டேட் மிச்சம் இருக்கு இது எப்படி பாக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் இது எப்படி பாக்கலாம் பாருங்க இப்ப உங்களுக்கு கையில சால்ட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சால்ட்ட வந்து கொஞ்சமா அந்த உள்ளங்கையில எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு சும்மா ஒரே ஒரு ட்ராப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு உள்ள ஆட் பண்ணுங்க ஸோ கொஞ்சம் ஒரு இன்னொரு ரெண்டு ட்ராப் வாட்டர் ஆட் பண்ணுங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா தேய்ச்சிடுங்க நல்லா தேய்ச்சதுக்கு அப்புறம் நல்ல முகத்துக்கு பக்கத்தில் வந்து லைட்டாக ஸ்மெல் பண்ணி பாருங்க ஸ்மெல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட வினிகர் ஸ்மெல் கிடைக்கும் வினிகர் ஸ்மெல் கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் இட் இஸ் அசிட்டேட் ஆன் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாங்க சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க இதில் எதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுங்க நிச்சயமாக நான் அதுக்கான வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அதுக்கான டவுட்ஸும் உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணி தரேன் ஸோ மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க் யூ ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் லேர்னிங் ஷேர் அண்ட் லைக் திஸ் வீடியோ